আমার আল্লাহ বলেন তোমরা তোমাদের মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো চিৎকার মেরে বলেন নির্দেশ কতদিন পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব কয়দিন পর্যন্ত করব সীমার কাছে জি সীমার কাছে আল্লাহ আরাবুল আলমিন এই আয়াতের পরের শব্দের মধ্যে বলে দিয়েছেন কতদিন পর্যন্ত তোমাদের মা বাবা যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় মা বৃদ্ধ হয়ে যায় কিংবা বাবা বৃদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু যদিও দুইজন বৃদ্ধ হয়ে যায় এরপর তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে এই সিদ্ধান্ত অন্য কাহারো নয় এই সিদ্ধান্ত হলো আমার আল্লাহর এ যুবক এবার বলো না আল্লাহ গো আমার মায়ের সঙ্গে আমি কেমন ব্যবহার করতাম আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মা বাবার সঙ্গে সম্মান জনক আচরণ করো আল্লাহিন বলেন মা বাবার সঙ্গে নম্রতার হাত গুলো সম্প্রসারিত করে দাও আর আল্লাহর কাছে বলো আল্লাহ আমার মা বাবা আমার ছোটবেলায় যে লালন পালন করেছে ডানে পশ্রাপ করে দিয়েছি মা বামে আমার নিয়ে গেছে গো আল্লাহ মাগ এবং ফাল্গুন মাসের শীতে পুষ মাসের শীতে মা ডান থেকে প্রস্রাব করলাম মা বাম নিল বাম দিকে প্রস্রাব করে দিলাম মা বুকের উপরে নিল শুধু তাই নয় আমার মা বুকের উপর আমি প্রস্রাব করে দিলাম সারাটা রাত মা জাগা জাগায় শুকনা জামা দিয়ে দিয়ে আমার রাত্রটা পার করে দিল মায়ের চোখে ঘুম নাই সন্তানকে ঘুম পালনের জন্য মা সারা রাত কাটায় দিছে আল্লাহ আমার মা যেমন করে ছোটবেলায় আমার লালন পালন করেছেন আল্লাহ গো তুমি আমার আব্বা আম্মার এমন করে মায়া কইর এই জন্য আল্লাহ শিখাইয়া দিলেন আল্লাহ তুমি আমার বাবা মায়ের তুমি রহম করো এই জন্য ভদ্র সন্তান যারা মায়ের জন্য দোয়া করে তারা আদরের সন্তান যারা মায়ের জন্য দোয়া করে তারা আর বেইমান সন্তান যারা মায়ের জন্য দোয়া করে না তারা মার দুঃখে দুঃখী হয় না মার কষ্টে কষ্ট পায় না এদের আল্লাহ রাবুল আলমিরা হাবিব তাদের ব্যাপারে বলে দিয়েছেন দলিল রেদার রাব্বি ফি রিদাল ওয়ালিদাইন ওয়া সাকাতুর রাব্বি ফি সাকাতিল ওয়ালিদাইন পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য যুবক ভাইয়ের আমার এমন ব্যবহার মায়ের সঙ্গে করোনা এমন ব্যবহার বাবার সঙ্গে করোনা যেখানে আমার আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় হস করলো তোর লাভ হবে না কথা বলেন ঠিক কি না বলেন হস করলো লাভ হবে না 
মা বাবার মনে কষ্ট দিলে আল্লাহ কষ্ট পায় এ যুবক আজকে থেকে তুমি চাঁদ খার হাবিলি থেকে ওয়াদা করো আমি তাহির জানি আমার বাবা নামক বট বৃক্ষটা আমার মাথার উপর থেকে যেদিন চলে গেছে ঘুমাইয়া শান্তি পাই না খায়া শান্তি পাই না বাজার কইরা শান্তি পাই না টাকা পয়সা রুজি করে শান্তি পায় না কারণ বাবা এমন একটা ছায়া যার মাথার উপরে না সে পাগলির মতন হইয়া আপনার বাবা এখন কবরে অনেক বাবা ঘরের মধ্যে কারেন্টের মিটার লাগাইয়া গেছে ওই বাবা এখন অন্ধকার কবরে আমি আমার বাবার দশ মাস আগে কবরে নামাই দিয়েলাম কত মানুষের চেহারা দেখি কিন্তু বাবার মতো লাগে না এই বাবা যার নাই তার মতন কপাল পোড়া নাই এ যুবক আজকে থেকে ওয়াদা করো বুড়া বাবাটাকে কোনোদিন বুড়া বেটা বলে গালি দিও না বুড়া মাটারে কোনোদিন বুড়া বেটি বলে গালি দিও না আল্লাহ কয়েমা মা বাবাকে ধমক দিয়ে কথা বলো না এমন সুরে কথা বলো না যে মা উফরে ও বাবা তুই কি করলি আমি অনেক কষ্ট পাইছি মা যদি শুধু বলে উফরে কি কইলি তাইলে মার হাত তুলে বদুয়া দেওয়া লাগে না ওই মায়ের উফ শব্দের কারণে তোর সুন্দর জীবন ধ্বংস হইয়া যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা হাত তুলে বলো ঠিক কিনা এই মা কি কষ্ট দেওয়া যাবে না যদি পারো মায়ের জন্য একটা পানি ফেলে দিও যদি পারো মায়ের জন্য এক ফোটা চোখের পানি ছেড়ে দিও দেখবা তোমার আমার আল্লাহ আমাদের উপরে রহমত দিয়ে দিবে কারণ মায়ের দোয়ায় অনেক সন্তান আল্লাহর অলি হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্যই তো আমার রসুল বলেছেন দলিল আল জান্নাত তাহাত আকদামিল উম্মাহাত মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত তুমি বড় ওলি বড় ওসি হতে পারো মায়ের কাছে তুমি সন্তান তুমি যতই ম্যাজিস্ট্রেট হও না কেন মায়ের কাছে তুমি সন্তান তুমি যত চেয়ারম্যান হও না কেন মায়ের কাছে সন্তান তুমি যত বড় বক্তা হও না কেন মায়ের কাছে সন্তান আজকে আমার সমাজের বহুত ইঞ্জিনিয়ার আছে বহুত বক্তা আছে বহুত বিশ্বাস আছে মা বাবাকে বুড়া বলে পরিচয় দিতে চাই না না রে না এটা কোনোদিন কইর না বহুত অফিসারের কথা শোনা যায় অফিসের ভিতরে বাবাকে বাবা বলে পরিচয় দেয় না মায়ের কাছে সন্তান তুমি যত চেয়ারম্যান হও না কেন মায়ের কাছে সন্তান তুমি যত বড় বক্তা হও না কেন মায়ের কাছে সন্তান আজকে আমার সমাজের বহুত ইঞ্জিনিয়ার আছে বহুত বক্তা আছে বহুত বিশ্বাস আছে মাকে বাবাকে বুড়া বলে পরিচয় দিতে চাই না না রে না এটা কোনোদিন কইর না বহুত অফিসারের কথা শোনা যায় অফিসের ভিতরে বাবাকে বাবা বলে পরিচয় দেয় না কয় লজ্জা লাগে বাবারে গার্ডের গার্ডের চেয়ারের মধ্যে বসাইয়া রাখে ভিতরে নেয় না এ যুবক তুমি তো অহংকার করার কথা আমি কৃষকের করে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছি তোমার বাবারও তো জাতির সামনে তুলে ধরার কথা তোমার বাবাকে তো জাতিকে আরো পরিচয় করে দেওয়ার কথা বাবাটা ছোটবেলা থেকে তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছে আমার পোলাটার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে হবে আমার সন্তানটাকে ম্যাজিস্ট্রেট বানাতে হবে আমার সন্তানটাকে আলেন বানাতে হবে মাথার গান পায়ে ফালাইয়া নিজে রুদ্রের ভিতরে ধান কেটে খেটে খেয়ে তোমাকে ঋণ করে 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 এসিসি পাস করাইলো ইন্টার পাস করাইলো তোমাকে ম্যাজিস্ট্রেট বানাইলো এখন ম্যাজিস্ট্রেট বানানোর পরে তুমি মায়ের খবর নাও না আরে বাবা পত্রিকায় এমন খবর পাওয়া যায় কোটি কোটি টাকার মালিক সন্তান ঢাকায় দশতলা বিল্ডিং এর মধ্যে থাকে আর সন্তানের মা এই এলাকার ভিতরে টিনের গর নামক বৃদ্ধাশ্রমে থাকে কথা বলেন ঠিক কিনা বলে তোর ওই সন্তানের কপালে সুতার বাড়ি ওই ভদ্র লোকের গালে সুতার বাড়ি ওই ভদ্র লোকের গালে স্যান্ডেলের বাড়ি ওই হাত তুলে বলো ঠিক কিনা বলো এই জন্য যুবক আমার 
শুটকির বর্তা দিয়েও যদি খাও গুড়া মাছ দিয়েও যদি খাও সাদা ভাত দিয়েও যদি ভাত খাও মা কে নিয়ে ভাঙ্গা ঘরে হলেও খাও আর মা বাবার বৃদ্ধাশ্রমে রাই খা তুমি দশ তলা বিল্ডিং এ ঘুমাইবা খুদার কসম করে বলি খাবার খাইতে খাইতে তোর পেট ভরবে কিন্তু কোনোদিন মনে শান্তি পাবি না এই জন্য টাকার শান্তি বড় শান্তি নয় মনের শান্তি গুলো সব চাইতে বড় শান্তি ঠিক কি না বলেন তোর মা বাবা আমার মা বাবা আপনার মা বাবা এত কষ্ট করে আমার লালন পালন করলো যখন তুমি পরিণত হয়েছ তখন তোমার সুন্দর করে বিয়ে খান করালো মার স্বপ্ন ছিল মা স্বপ্ন ছিল সন্তানের পরিবার মাকে উজুর পানি বানাইয়া দিবে মা উজু করে করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে দেখা যায় ওই সন্তানের বউ তার শাশুড়ির কোনো খেদমত দার দারে না ওই সন্তান গুলো শেষ পর্যন্ত মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও যুবক না আমার নবী বলেন কেউ যদি মায়ের চেহারার দিকে একবার তাকায় আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমল নামাই কবুল হজের সাওয়াদ দিয়া দে এক সাহাবি ডাক দিয়া কো নবী গো लागे मायर तुम्हारा मन करो तुम मेर पेटे जो तुम छाव যদি তোমার জন্মের সময় তোমার দায়ী মাকে আসে তার খুঁজা বাড়ি করো জীবনে জিগাই শুনি গো আম্মা আমি যখন পেটের ভিতরে ছিলাম তুমি তো বেহুশ হয়ে গেছিলা কোন মহিলা গুলো আমার ঘরের মধ্যে আসছিল কোন মহিলা গুলো আমার দায়ী মা হিসাবে जिज्ञास लक्ष्य कर प्लेट क्या प्लेट टाइका दिस तर मा से दिन के बोलो मुखे मध्य रुचि नाई अतः तो बुझी तर मार पेटर घुमाइल 
ঘুমের ঘরে মা হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে গেল বাবা জিগাইছে তুমি কেন ঘুম থেকে উঠে গেল ওই সময় সন্তানের লাকির কথা মা গোপন রাখছে গোপন রাইকা বলছে আমার ঘুম ধরে না এমন ভাবে প্রতিটা দিন প্রতিটা দিন না কাইয়া খাবারে প্লেট রাইকা দিছে কাউরে বুঝতে দেই নাই আবার রাতের বেলায় মা দুপিনি চোখের পানি ফালাইতে ফালাইতে রাতের বেলায় একেবারে অস্থির হইয়া গেছে কিন্তু সকালবেলা মানুষ যদি চোখের মধ্যে পানি দেখে মন্দ বলবে এই জন্য কোন মানুষ উঠার আগে মুখটা দৌত করে হাসি মুখে ঘুম থেকে উঠেছে এই হলো তোমার মায়ের রাতের কষ্ট এখন যদি বলো তোমার প্রসবের সময় কেমন কষ্ট তখন আমি বলবো শুনে নাও রে সন্তান তোমার মা যখন তোমার প্রসবের সময় হলো হঠাৎ কিরে পেটটা ব্যথা করে আমাদেরকে ডাই কানাইছে আমার পেটটা কেন ব্যথা করে এবার দায়িমা বুঝতে পেরেছে মনে হয় মাস হিসাব করে কয়ে হয়তো পারে দরজাটা লাগাইয়া দিলেন গড়টা অন্ধকার আমরা গড়ের ভিতরে বসে আছি অপেক্ষা করছি কিন্তু না 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 কিন্তু ওই সন্তানদের শুনে রাখ তোর মা বিছানার মধ্যে শুয়াইলাম তোর মারে তোর মা একবার ডাইনে যায় আরেকবার মা বামে যায় একবার উপরে তাকায় আরেকবার নিচের দিকে তাকায় এমন ভাবে তোর মা তোর পেটের মধ্যে রায়কা রায়কা গড়াইতাছে গড়াইতাছে আমরা দেখলাম তোর মা এমন ভাবে কিছু কিছু ফিস ফিস করে কি জানে বলে কি বললো ডাক দিয়া কই আল্লাহ মার পেট থেকে যখন চূড়ান্ত দুনিয়ায় আসবে মা আল্লাহ ডাক দিয়া কয় আল্লাহ গো আমার লইয়া যাও আমার জাদু মনিরে তুমি সুন্দর করে দুনিয়ার আলো বাতাস দেখার সুযোগ করে দাও যে এই মানুষটা নিজের মৃত্যুটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে সন্তানের মরণ কামনা করে না ওই মানুষটার নাম জবান খুলে বলো না কে ওই মানুষটা হলো তোর মা ওই মানুষটা হলো আপনার মা তোমার একটা ফুটফুটে সন্তান হয়েছে তোর মা ওই সময় ব্যথায় অস্থির কিন্তু আঙ্গুলটা লড়াইয়া লড়াইয়া ঠুটগুলা লড়াইয়া লড়াইয়া যেন বলতেছে আমার জাদু মনিরে আমার কোলে দেয় দেখ রক্তাক্ত শরীরটা মায়ের বুকের মধ্যে যখন দিয়া দিল মা মাথার মধ্যে পানি দিয়া তিনি বলবেন না কাহারো সান্তনা শুনে তিনি বলবেন না মা ডাক দিয়া বলবো জগতবাসী দুনিয়ার কোন সান্তনা পানি আমার প্রসব সাধনা বুলাইতে পারে না একটা মাত্র কারণে পাহাড় পরিমাণ প্রসব বেদনা ভুলে গেলাম এটা হলো কি জানো নেই আমার সন্তান রক্ত মাকা সন্তানটাকে যখন আমার বুকের মধ্যে নিলাম সাথে সাথে আমার হাজারো প্রসব বেদনা সেকেন্ডের ভিতরে বলে গিয়েছি আর জবান খুলে কন্যা আল্লাহ বেচে নাই তার মত দুঃখী নাই মাজার বেচে নাই তার মত দুঃখী নাই খালা ফুফু মায়ের মত না জানজাতের চাবি আমার মা মা গো জানজাতের চাবি আমার মা একটা জবান বন্ধ রাখবেন না চিৎকার মেরে বলুন আল্লাহ আকবার আমার যুবক ভাইরা আমার মূল বিয়াপারা কথাই তো কথাই মনে হয়ে গেল 
সংক্ষেপে বোঝো জাগানোর মধ্যে কি আছে রে কি আছে রে এখন বুঝবা না মা হারাইয়া গেল বুঝবা দশ তালা বিল্ডিং হইব মা ফিরে পাবে না কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমার আব্বু ও আব্বু পায়ের মধ্যে হাত দিয়া বলি অনুরোধ করিয়া বলি যদি কোনোদিন মায়ের মনে কষ্ট দিয়া তাকো আজকে যাই আমার পায়ে দিয়ে মাছ চাইবা এখন অনেক ছেলেরা চোখের পানি ফালাইয়া কাঁদবো যে আমার পোলা মাসুদ মিয়া আছে এখানে এই ছেলেটার মাও নাই বাবাও নাই যেখানে মা বাবার কথা বলি পাগলের মতো রোয়া যায় বাড়িতে কিন্তু বিল্ডিং আছে কিন্তু মা মামা মা নাই মা নাই আমি নিজে গিয়েছি তার বাড়িতে কিন্তু তার মা দুনিয়াতে নাই खोरेल मायर दफन আচল দিয়ে মোচে নাকি আচল দিয়ে মোচে নাকি আমার চোখের পানি হাই রে মাজননি আমার হাই রে মাজননি এই নজমুল হক সেলিম বাইরে জিজ্ঞেস করো হাজি মোহাম্মদ শহীদ রহমান সাহেবরে জিজ্ঞেস করো একজন প্যানেল চেয়ারম্যান হইলেন আরেকজন চেয়ারম্যান হইলেন খুন জোরে চেয়ারম্যান হইলেন ওনারা বলবো তাহির ভাই ও তাহির গুজোর টাকার জোরে না ক্ষমতার জোরে না একমাত্র আমার মা বাবার দুয়ার महिला पेटर भेतरे हस्पिटल मध्य ना हलो बाटल बहुमा मेरा शाशुड़ी 
शाशुड़ी पेटे तो मायर पेटे तो मुख देखे मायर कान खेल कर शांत कर बुक दिया अरे मायर से मायर पायर तोले गोले जबान बंद रखे ना जबान आवाज कर मायर तुलना केवल मात्र मा 
মায়ের তুলনা কেবল মাত্র মা অনুরোধ করা বলি মায়ের কষ্টের কথা বলতেছি দুঃখ নিও না গো বন্ধু মায়ের কদমের কাছে চলে যাও এখন অনেক বাইরা বলবেন হুজুর আপনি তো বলেছেন মায়ের কদমে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমার মা তো গুরুস্থানে এতিম হইয়া শুয়া রয়েছে আমি কোথায় যাব আজকে রাতের বেলায় অসংখ্য পোলা পাই आगामी शुक्रवार मायर कबर पास मार जन दोआा करवा सतान दो मायर जो क्या लागे कि लागे ना चिंतित मानी जबान खुले बोलो जहां नाम আগের দিন দেখলেন কবরে জাহাজ নামের আগুন খুব মনোযোগ আগের দিন দেখলেন জাহাজ নামের আগুন কবরে জ্বলতেছে ও বন্ধু পরের দিন যখন তিনি এই রাস্তা দিয়া যায় তাকাইয়া দেখতেছেন এই কবরের ভিতরে আবার আল্লাহ জান্নাতের আলো জ্বালাইয়া দিছে ঈসা নবী বাড়িতে গিয়ে আর গুমে ধরে না কি ব্যাপার আগের দিন দেখলাম কি পরের দিন দেখলাম কি অন্তরে একটা জ্বালা উঠে গেছে আল্লাহর ডাক দিয়া কয় আল্লাহ গো मारा जाए सतान मायर पेट थे भूमिष्ट छोट बलार बुझी मायर कदमे पड़ो मा जो तहजे नाम तुम आल्ला दुआ दुआ कर चलन बसुंदर कानूस मार्केट जाते अपने সেই মানুষটা হলো তোমার মা আমার ছেলের টাকা নষ্ট হবে ঠিক কিনা বলি খবরদার সাবধান করে দিলাম বউ দোয়া করব টাকা জমা একদিন বড় বিল্ডিং করুন 
টাকা আজাব একদিন এটা করুন আর মা দুয়ার কেমন দেখো মাও কিন্তু সন্তান ভবিষ্যতে উন্নয়ন হোক মা বাবা কিন্তু চাই সন্তান টাকার মালিক হয় কিন্তু মায়ের চাওয়াটা মায়ের মতে হয় মা আল্লাহর ডাক দিয়া কেবা আল্লাহ আমার ছেলের টাকা দাও বিল্ডিং বানাইবার জন্য নয় আল্লাহ আমার সন্তান কি টাকা দাও আমার সন্তান জমি কিনার জন্য নয় আল্লাহ আমার সন্তান কি টাকা দিও দোয়ার মধ্যে পার্থক্য আসেনি কথা কোন আসেনি মায়ের দোয়া গুলো সবার চাইতে আলাদা সবার চাইতে মায়ের দোয়াটা আলাদা কেমনে আমার ভাইয়ের যখন বিদেশ যায় আমার নিজের ভাই ভাই যখন বিদেশ যায় ঘর থেকে বাইরে বাইর করে দিলাম বের করার পরে মারে দেখলাম যাই না আমাদের মধ্যে দাঁড়ায় গেল দুপুরের টাইম হয়েছে মা খায় না যেদিন থেকে আমি প্রায় দিন ধরে রোজা রাখি যেদিন থেকে আমার সন্তান তোর বাইর ডেট হয়েছে ওইদিন মনে মনে ভেবেছি আমার সন্তানটারে তোর বাইরে আমি বিদায় দেব রোজা মুখে মা মা বিছানা থেকে উঠে নাই পৌঁছেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাবার খাবো না এই মানুষটার নাম হল মা কথা বলেন ঠিক না আমি যে দিকে দেখি না মায়ের মত না ছেলে যখন যাই বিদেশি মায়ের চোখের পানি বালি সে বিজে গো 